when jalsa starts the first introduction song sorry introduction song karna mundu pawan kalyan introduction untundi kada so pawan kalyan introduction lo cheptadu anamata itaniki rendu chedalu vaatlu unnai okati taagadam okati chadavadam ani and dantlo economics psychology philosophy ani itla jaala cheptu untaru um then later point um u and i uh, part ostundi u and i part a main crux em untundi uh saturday night let's do balle balle basically chill enjoy em ani and then charanam lo em rastaru philosophy choopu lo prapanchama bhutakam anatomy lab lo manaku manaku manam jarukam okay so uh, this again comes back to the point that sanjay sahu is studying all this anduke avanni rasaru why he is he studying vaadu enduku chodutunnadu i'll come back to that okay uh, moving on vaadu సంజయ్ సాహు అనే వాడికి ఒకటే మోటివ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం వాడు జస్ట్ ఎంజాయ్ అయ్యాలి అనుకుంటాడు అంటే హీ డజెంట్ టేక్ హిమ్సెల్ఫ్ సీరియస్లీ వాడిని వాడు ఎప్పుడు సీరియస్ గా తీసుకుంటూ ఉండడు ఓకే ఎప్పటి వరకు తీసుకుంటూ ఉండడు ఆ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ వరకు ఎప్పుడైతే అవతల వాడు వచ్చి ఇట్లా పాయింట్ వేసి నీకేంద్ర తాడు బొంగరం లేని వాడివి ఎటంటే అటు తిరుగుతూ ఉంటావు మా కష్టాలు మీకేం తెలుసు అన్నప్పుడు చెప్తాడు వాడు యాక్చువల్లీ వాడి వాడి కష్టం ఎంత ఇందాక మీరు అన్నట్టు వాడి డెప్త్ ఎంత ఉందో వాడు అప్పుడు చెప్తాడు కరెక్ట్ అప్పుడు చెప్పి ఏమంటాడు నేను నక్సలైట్ అయ్యా అంటాడు సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ నక్సలైట్స్ నక్సలైట్స్ అనే వాళ్ళు ఎందుకు అవుతారు దే టేక్ వాళ్ళు ఒక సొసైటీకి చేంజ్ ఒక సొసైటీలో చేంజ్ తేవాలనుకుంటారు దాని గొరిల్ల వార్ఫేర్ అనొచ్చు ఏదైనా అనొచ్చు బట్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ నక్సలైట్స్ అనే వాళ్ళు సొసైటీలో ఒక బ్యాడ్ ని చూసి వాళ్ళు ఒక ఐడియలిస్టిక్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ యూత్ దే వాంట్ టు మేక్ ద సొసైటీ ఈక్వల్ ఫర్ ఎవ్రీ సో అందుకే ఆ పాయింట్ కదా వాడు కమ్యూనిజం ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ సీరియస్లీ సో ఎక్కడైతే వాడు నక్సలైట్ అవుతాడో అక్కడ పాయింట్ ఆ క్లాన్ఫ్లిక్ట్ ఏముంటుంది వాడు ఆ ఇద్దరికి ఎంత ఎంత ల్యాండ్ కావాలి అని అడుగుతాడు కదా సో కమ్యూనిస్ట్ ఐడియా కూడా ఏంటి అందరికి ఈక్వల్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉండాలి అని అంత అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు సో వాడిని వాడు చాలా సీరియస్ గా చేసేసుకుంటాడు సంజయ్ సాహు అనేవాడు బట్ ఆ జర్నీలో వెళ్తున్నప్పుడు he find that manam chestundi meaningless kada ani so anduke ekkadaithe vaadu um vaadu vaadu tho antadu kada manam battin dantlo minister sachipothe enti normal janal sachipothe enti it doesn't matter ana anukunnappudu nu chese daniki vaallu chese daniki teda enti antadu so that is where he starts questioning the whole movement asalu nenu em chestunna enduku chestunna this does it em it em sense ayyadu ani cheppi vaadu aa aa war lo batkin tarvata aa fight lo batkin tarvata వాడు ఈజియెస్ట్ వే రూట్ వెతుక్కుంటాడు బయటికి లొంగిపోతాడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎయిడ్ తీసుకుంటాడు తీసుకుని అగైన్ హీ ఫైన్స్ అన్ ఈజియెస్ట్ వే టు ఈజియెస్ట్ వే అనొచ్చు ఆర్ హీ స్టడీయింగ్ అనొచ్చు లైఫ్ ని చదువుతున్నాడు అనొచ్చు వాడు అందుకే అన్ని డిగ్రీస్ చేస్తూ ఉంటాడు వాడు వాడు ఎందుకు చేయాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మనీ నో వాడు చేసింది ఎందుకంటే హీ హీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ దెర్ ఇస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ సెయింగ్ దట్ హౌ మచ్ అంటే నువ్వు ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటే నువ్వు అంత ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఈ హోల్ యూనివర్స్ లో నీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటారు కరెక్ట్ సో అందుకే వాడు వాట్ హీ బికమ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ క్యాజువల్ వాడు వాడు చాలా లైట్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు వెన్ ఎప్పుడైతే దామోదర్ రెడ్డి అనేవాడు సో దామోదర్ రెడ్డి గురించి చూద్దాం దామోదర్ రెడ్డి వాడు స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ వాడి ఇంట్రడక్షన్ సీన్ ఏముంటుంది నన్ను చూస్తే నీకు నవ్వు వస్తుందారా భయం వేయాలి పదివేలు తీసుకుని నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటే పక్కన ఒకడు వచ్చి నన్ను కాల్ చెల్లిపోతాడు నన్ను చూస్తే నీకు భయం భయం వేయాలి భయం లేదా రక్తం రూపంలో వస్తుంది బయటికి అంటాడు సో వాణ్ణి వాడు ఎక్కడో అనుకుంటూ ఉంటాడు ఆ జర్నలిస్ట్ తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా వాడు అనుకునేది ఏంటి ఆ నేను అంత భయపెట్టే క్యారెక్టర్ అయితే నువ్వు నాతో మాట్లాడలేవు అంటాడు రైట్ సో ఎప్పుడైతే సంజయ్ సాహుకి దామోదర్ రెడ్డి అనేవాడికి దామోదర్ రెడ్డి అనేవాడు సంజయ్ సాహు ని టార్గెట్ కింద పెట్టుకున్నాడు అని అర్థం అవుతుందో అప్పుడు ఈ గోస్ట్ ఆ మోనలాగా ఉంటుంది కదా జైన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ది ఏంటి భయం అంటే ఏంటో నీకు చూపిస్తా అన్న మోనలాగా ఉంటుంది కదా సో బేసికలీ సంజయ్ సాహు అనే వాడికి కొంచెం ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చి వాడిని వాడు లైట్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ దామోదర్ రెడ్డికి ఆ ఎన్లైట్మెంట్ రాలేదు వాడిని వాడు చాలా సీరియస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అనుకుంటూ ఉంటాడు సో నీకు భయం చూపిస్తా సో భయం చూపిస్తే నీకు ఏమవుతుంది యూ ఆల్సో బికమ్ లైట్ హార్డ్ అని అనుకుంటాడు బట్ ఎవెన్చువలీ ఆ భయం నుంచి వాడు ఆ నేను నా గురి నన్ను నేనే వేరే వాడిని చూసి భయపడుతున్నాడు అని చెప్పి హీ డైస్ దామోదర్ రెడ్డి చచ్చిపోతాడు లాస్ట్ కి ఆ కత్తిని చూసి భయపడుతూ ఉంటాడు ఆ కత్తి లేకపోయేసరికి చచ్చిపోతాడు వాడు అండ్ చెలరో చెలరో చెల్ పాటలో కూడా ఏం రాసి ఉంటుంది 
మృగాల కన్నా ఎక్కువ ఏం ఎదిగాం ఇన్నాళ్ళు బతికి మనం మృగాల కన్నా ఎక్కువ ఏం ఎదిగాం ఆ ఇప్పుడు యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఇస్ జస్ట్ టు అంటే నీ నీ విషెస్ నీ ఆకలి నీ షెల్టర్ అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కోతికైనా టైగర్ కైనా ఎవరికైనా వచ్చేవి ఆ రెండు మూడే కదా ఒకటి నిద్ర ఒకటి ఆ ఫుడ్ ఇంకోటి హ్యాపీగా ఉండడం దట్ ఈస్ వయా సెక్స్ ఎక్సెట్రా 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 ఆ సెక్స్ నీకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మదర్ నేచర్ ఫాదర్ నేచర్ అనేది వాటిలో కూడా వచ్చేస్తుంది కదా సో ఇట్ ఈస్ సో అందుకే ఆ లైన్ ఉంది మృగాల కన్నా ఎక్కువ ఏమే దిగాం సో వై జెల్ సైజ్ యాప్ ఇస్ మృగాల కన్నా ఎక్కువ ఏమే దిగాం అన్నప్పుడు నువ్వు ఏదైతే బేసిక్ ఇన్స్ బేసిక్ నీ గురించి నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి నువ్వు నేను లైట్ గా తీసుకు యూ షుడ్ నో దట్ యు ఆర్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ యూ షుడ్ జస్ట్ ఎంజాయ్ అంటే నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే నువ్వు బతుకుతూనే ఉంటావు లేకపోతే బతుకుతూ ఉంటావు కదా అది కాకుండా మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా సీరియస్ గా తీసుకుని అనవసరమైన కాంప్లికేషన్స్ లైఫ్ లో తెచ్చుకుని ఆ ఎక్సెట్రా 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 వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపీ దట్ ఈస్ వై ఐ సే ఒక మనిషి జల్సా చేయాలి అన్నది సినిమా ఉద్దేశం దట్ ఈస్ వై జల్సా ఇస్ అ బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ టైటిల్ కెబ్బాయి త్రివిక్రమ్ as no one ate sanjay sahu baga chadutadu kabatti because he he starts studying lot of philosophy etc uh, etc et so the uh, on a larger scale on or in the bigger picture thanu enta insignificant or human life enta insignificant ane telusu kabatti yeah he is looking at life at living in the best moment and jail sa to batkesi after you are dead you don't even know that you are dead so uh, దెర్ ఇస్ ఇస్ డైలాగ్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది లాస్ట్ లో అంటే క్లైమాక్స్ ముందు అది అంటాడు కదా నువ్వు దామోదర్ రెడ్డిది అంటాడు మందికి చెప్తున్నా ఏదో తల్లి పెట్టాలి న్యాయంగా బతుకుతాం నువ్వు అలా కాళ్ళు తిరుగుతూ గోండాయసం చేసుకుంటావు అలా పక్కన గుట్టు చెప్పులు కాకుండా వెళ్ళిపోతాం సో హీస్ ఓకే విత్ గోండాయసం ఆల్సో ఇట్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అంటే ఏదో వచ్చేసి మార్చేసేయాలి ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ ఈస్ అట్ ద ఇంటర్వెల్ పాయింట్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ వేర్ వద్దు గోండాయసాన్ని మార్చేస్తా అన్నిటిని మార్చేస్తా అని తనని తాను సీరియస్ తీసుకుంటున్నా సంజయ్ సావు ఎవెన్చువల్లీ ట్రావెల్స్ అవుట్ trickles out and then takes the easiest path or and then the easiest path is kodam or uh, study jayadam chestadu and then he is at this uh, a chill uh, life lo untadu so yeah it does make a lot of sense